चैनल रूपाली वॉइस ऑफ बांग्लादेश আমরা মুফিজদের বাড়িতে এসেছি যে মুফিজ আপনাদেরকে সব সময় গান শুনিয়ে মাতিয়ে রাখে সেই মুফিজ আজ সজ্জাশায়ী ভালোভাবে কথাও বলতে পারে না তো আমরা এসেছি মূলত মুফিজকে দেখার জন্যে তার স্বাস্থ্যের খবর নেওয়ার জন্যে তো এসে যে অবস্থা দেখলাম আমাদের মনে হলো যে এই অবস্থাটা আপনাদেরকে জানানো দরকার এ কারণেই আমরা এই ভিডিওটুকু করছি এটি কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নয় কোনো প্রচারের উদ্দেশ্যও নয় প্রিয় দর্শক আমরা প্রথমে আমার পাশে আছেন লতিফ ভাই 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 নাট্য দলের বর্তমান যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি আপনাদের মুফিজ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেবে তারপর আমরা মুফিজের সাথেও কথা বলবো মুফিজের ওস্তাদ লেবু ভাইয়ের সাথেও কথা বলবো আমার পাশেই ডান পাশে একদম ডান পাশে আছেন মুফিজের জন্মদাতা পিতা নাম মোহাম্মদ আলী আপনার দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আর পিছনে আছেন মুফিজের ভাই কি নাম তোমার সুমন আর আরেক ভাই আছেন কি নাম মনির তো আর মুফিজের আরও একজন ভাই আছে আপনারা জানেন সবাই চেনেন তাকে মমিনুল আপাতত বাড়িতে নেই ওর একটু কাজে বাইরে আছে তো আপনার লতিফ ভাইয়ের কাছে মুফিজ সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেই আসসালাম আলাইকুম প্রিয় বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরেও যে সমস্ত দর্শক বাইরে আছেন আমি কি বলব আসলে মুভিজকে নিয়ে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করেছি সামনেও অনেকটি প্রোগ্রাম আরও ধরা রয়েছে কিন্তু মুভিজ গুরুতর অসুস্থ সে গুরুতর অসুস্থ থাকার কারণে আমরা এই টিমের দায়িত্বে যারা আছি ওর টেনশনে আমরাও একমত অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমাদের বলার কিছু নেই যদি মুফিজ আপনাদের কারো মনে কষ্ট ব্যথা দিয়ে থাকে নিজের সন্তান এবং ছোট ভাই হিসেবে আপনারা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং ওর জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আল্লাহ যেন ওকে আবার পূর্ণ সুস্থতা দেয় এবং আপনাদের মাঝে ওকে নিয়ে জানি আবার আমরা দাঁড়াতে পারি আবার যেন আপনাদের মুখে হাসি ফুটাইতে পারি আপনাদের কাছে আমার পক্ষের থেকে এটাই চাওয়া শুধু দোয়া ধন্যবাদ তো শুনলেন এই দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার লতিফ ভাইয়ের কথা আমরা মুফিজেরই উস্তাদ যে নিজ হাতে মুফিজকে গড়ে তুলেছে শিষ্যের এই কষ্টে তারও বুক ফেটে যায় আমরা তার কিছু কথা শুনব সর্বপ্রথম মহান রাবুল আলমিনের কাছে আমার প্রার্থনা উনি যেন মুভিজকে নিজ গুণে ক্ষমা করে দিয়ে আবার ওনার মুভিজের সুস্থতা ফিরিয়ে নেন আর যারা আমার মুসলমান ভাইয়েরা আছেন তাদের কাছে আমার সালাম হিন্দু ভাইদের কাছে আমার নমস্কার অন্যান্য জাতির প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ তাই মুভিজ বাচ্চা মানুষ ওর হাঁটায় ঘাটায় চলা ফেরায় অনেক ভুল হয়তো কোনো জায়গায় যদি করেও থাকে তাহলে মুভিজের অভিভাবক হিসাবে সবাই ওকে ক্ষমা করে দিবেন আমি আমার যদি পাঁচটা আত্মা আমার দেহার ভিতর থেকে থেকে তার তিনটেই হলো মুফিস আমি দেশ দেশের বাইরে যারা আছেন মুফিসের গান শোনেন 
আমি মহিজির জন্য করো জুড়ে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি ওর জন্য আপনারা মন খুলে দোয়া করবেন ও যেন অতি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আপনাদের মাঝে আবার ফিরে আসতে পারে ধন্যবাদ সকলকে দর্শক একটি কথা না বললেই নয় এই মুভিজের জন্য আমরা যে কী পরিমাণ বিরক্ত হই প্রতিনিয়ত আপনারা জানেন আপনারা প্রতিনিয়তই ফোন করে চ্যানেল রূপালিতে ফোন করেন মুভিজের খবর কি আজ কোথায় প্রোগ্রাম আছে আজকের অনুষ্ঠানে সে থাকবে কিনা যারা লাইভে থাকেন আমাদের সাথে তারা তো কী পরিমাণ যে আমাদের বিরক্ত করেন আপনারা জানেন আমরা বিরক্ত হই কিন্তু ভালোও লাগে এই ছোট্ট একটি ছেলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওর বাড়ির পরিবেশ একদম অজপারাগা একটা পাহাড়ি অঞ্চলের থেকে উঠে এসে সারা দেশ তথা সারা বিশ্বে যারা এই বাংলাদেশি অনুষ্ঠানগুলো দেখেন তাদের মন জয় করেছে এটা আমার আপনার অনেকের পক্ষে সম্ভব না যেটি এই ছোট্ট ছেলেটি করেছে একে নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়া কত রকম কথা বলেছে আমরা এগুলোর পক্ষপাতি না আমরা চাই মুভিজ একজন সুস্থ জীবন ধারণ করুক অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে আপনাদের মাঝে ফিরে আসুক আপনাদের মন জয় করুক আমরা যেন ওর অনুষ্ঠান আরও বেশি বেশি তুলে ধরতে পারি আপনাদের কাছে এটা চ্যানেল রূপালির প্রত্যাশা এবং চ্যানেল রূপালির সকল দর্শকদের প্রত্যাশা তো প্রিয় দর্শক একটি কথা বলছি আমরা মুভিজকে এখন মাইক্রোফোন দেব তার কিছু কথা বলার জন্য ভাই চ্যানেল রূপালির পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ করি যে আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখেন মুভিজের সাথে কথা বলতে চান মুভিজ আসলে এখন অসুস্থ কথা বলার নামে ওকে দয়া করে বিরক্ত করবেন না কথা বলতে চাবেন দেখতে চাবেন ঠিক আছে আপনার ভক্ত আপনারা দেখতে চাবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এই শারীরিক কন্ডিশন আপনারা দয়া করে ফোন দিয়ে অযথা ফোন দিয়ে যদি বিরক্ত করেন সেটা ওর জন্য ভালোর পরিবর্তে খারাপ হবে এদিকটি বিবেচনা করে ওর সাথে ওর ওরে আপনার ফোন দেবেন না তো প্রিয় দর্শক মুভিজ তার নিজের কথা বলবে আপনাদেরকে এটি মূল এই জন্যই মূলত আজকের এই অনুষ্ঠানটুকু ধারণ করা মুফিজ আসসালামু আলাইকুম এবং দেশে বাইরে দেশে যারা আছেন আসলে আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমি আজকে সাত দিন ধরে অসুস্থ পড়েছি এবং অনেক অসুস্থই ছিলাম এবং আজকে একটু হালকা একটু দাঁড়িয়েছি আমি দুইবারই গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে ওষুধ দিয়েছে এবং আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে চেয়েছিলামই না কিন্তু তাও আসলাম শুধু আপনাদের কাছে কিছু দোয়া চাইতে আমার জন্য দোয়া করবেন যে আপনাদের কাছে ভুল ভুল করে থাকি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জানি না ভুল কোথায় করেছি আপনাদের চলার কারণে যদি ভুল করে থাকি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আর প্রবাসীতে যারা আছেন আসলেই আমি গর্বের সন্তান আমি একটা ছোটবার থেকে এই গানের জগতে এসে এসেছিলাম এসে গান করেছি তাও অনেক শত্রু এসেছে আমার পিছে শত্রুর কারণেই কিন্তু আমি আর এগোতে পারলাম না কিন্তু অনেক এগেছিলাম কিন্তু যে শত্রু এসেছে অনেক কিছু লেগেই আমার কি এখান থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে আমাকে নিয়ে অনেকেই রাজনীতি করতেছে তাতে আমার কিছু দুঃখ আসে না কিন্তু জানার জানেন যে আমি একটা বাবা বানিয়েছিলাম কিন্তু আমি জানি না সে আমার নামে এতটুকু করবে কিন্তু আমি সেখানে গিয়েছিলাম যাওয়ার পর তার নাতিনের জন্মদিন ছিল জন্মদিনে এরকমভাবে অনুষ্ঠান করেছে ছেড়েছে কিন্তু সে এখানে কিন্তু আমার আসার কথা কিন্তু দেখার কিন্তু আসার কথা কিন্তু আসা আমি সাত দিন ধরে অসুস্থ কিন্তু সে আসছে না কিন্তু আসলেই বাবি বাবা যে বানিয়েছি বাবার মর্যাদা সে দেয় না আসলে তাক বাবা বানিয়ে এতটুকু নিচে বসে নেমেছি সেটা আমি বসতেছি আর আপনারাই বসেছেন এবং বিভিন্ন মিডিয়ারা বলতেছে মুভিস অনেক বড় লোক হয়ে গেছে অনেক ধনী হয়ে গেছে মুভিস কথা বলবেন না কেউ সেটা ই করে রাও করবে না এরকম ধরে কথা বলে কিন্তু আসলে ও ধরনের কিচ্ছু না কিন্তু আমাকে একটা মোটর সাইকেল দিয়েছিল সেই মোটর সাইকেল দিয়ে তারপর অনেকেই অনেক মিডিয়ায় অনেক কিছু লেখতেছে যে মুভিসকে অনেক টাকা পয়সা দিয়েছে তারপরে মোটর সাইকেল কিনে দিয়েছে অনেক কিছু একটা মোটর সাইকেল কারণেই আজকে আমি এই পর্যন্ত আসা কিন্তু আমি আগে যেরকমই ছিলাম সেরকমই আছি 
কিন্তু বাড়িতে এখন তুই কিচ্ছু করতে পারিনি শুধু আমাকে নিয়ে আমি ওড়ার কারণেই অনেকে আমাকে নিয়ে রাজনীতি করতেছি কিন্তু আপনারা অনেকেই জানেন এই বাবা বানের কারণেই আজ আমি আমার এই দুর্দশা আর যদি তাকে আমি যদি বাবা না বানিয়েতাম তাহলে আমার এই দুর্দতা হতো না কারণ এই ত্রুক আমার সাফ আসতো না কারণ তার কারণেই আজকে আপনারা আমার কাছে দূরে সরে থাকেন বিদেশে যারা বাবা সেই ভক্ত আমার ছিল তারাও অনেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকেন কারণ আপনারা বলেন যে মফিস বড় লোক হয়ে গেছে ধনী হয়ে গেছে এই কারণে আমার সাথে কথা বলেন না কম বলেন আসলেই যাক আমার জন্য দোয়া করবেন আজকে আমি সাত দিন ধরে কিছু খাচ্ছি না আবারও ডাক্তার যাইতে বলছে আমি যাব আপনাদের কাছে যদি ভুল করে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আপনাদের কাছে একটু দোয়া চাইতে আমি এখানে মিডিয়ার সামনে উপস্থিত হয়েছি জানি না মারা গেলে আসলে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন আসলে যদি ভুল করে থাকি যদি মারা যায় অবশ্যই তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন এই বিদ্যাশয় নিয়ে আমি আজকে আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম কারোর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই কোনো মিডিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই মফিজ একটি ছোট্ট মানুষ ওর কথায় চলাফেরায় কারো যদি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয় নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন আসলে বিদ্বেষ নিয়ে কোনো কিছু হতে পারে না ভালোবাসা দিয়ে যেটা জয় করা যায় সেটা শত্রুতা দিয়ে জয় করা যায় না আমরা প্রত্যাশা করি মফিজের সুন্দর জীবন যেন রূপালির পক্ষ থেকে মফিজ জন্য ছোট্ট একটি সহযোগিতাই বলতে পারেন এটা আমরা মফিজকে দিচ্ছি আর আরেকটি কথা যে যারা একান্ত মফিজের কাছের মানুষ যারা একে একেবারে নিজের মানুষ মনে করেন মফিজকে নিজে অনেক আছেন রাত দুইটা নাই তিনটা নাই আমাদেরকে ফোন দেন যারা বিশ্বাস করেন যে মফিজ আসলেই অসুস্থ যারা বিশ্বাস করেন যে মফিজের কিছুটা সহযোগিতা দরকার তাদের জন্য শুধুমাত্র তাদের জন্যই এই কথাটি বলা মফিজ তার নিজের একটি বিকাশ নাম্বার আপনাদেরকে এখন দেবে এটা মফিজের একান্ত নিজস্ব নাম্বার দয়া করে এই নাম্বারে কেউ ফোন করে শুধু শুধু বিরক্ত করবেন না যদি কেউ সহযোগিতা করতে চান তারাই কেবল এই নাম্বারটি ব্যবহার করবেন সবাইকে ধন্যবাদ আর আরেকটি কথা এবং আমার সিমটা যেটা ছিল জিরো ওয়ান সেভেন নয় সদস্য সাতশো বিশ বাইশ এই নাম্বারটা হারানো গেছে একটা চুরে নিয়েছি কারণ ওই সিমটা এখন তুই চালু আছে চালু আছে বিদায় বলে কি যে মবিস অসুস্থ কিছু টাকা বাড়ান আসলে ওর নাম্বার ফোন দেবেন না আমি আপনাদের জন্য আমার যারা বক্ত বলি না এবং ভাই বন্ধু এবং বাবার মতো যারা আছেন তাদের জন্য আমি একটা নাম্বার আপনাদের কাছে দিচ্ছি আমার পার্সোনাল নাম্বার এবং এটা আমি তুলেছি সিমটা বিকাশ করেছি এবং আমার কাছেই থাকে এবং এই সিম নাম্বারটা আমি আপনাদের কাছে দিচ্ছি সবসময় আমাকে বিরত করবেন না এটা ইমোর নাম্বার আছে যদি ইমোতে নাই নে থাকি তাহলে ইমোতেই ফোন দেবেন আর যদি আমি ইমো ছাড়া থাকি তাহলে ইমোতে ইয়ে ফোন দেবেন কারণ আমি একটাই থেকে চারটা পর্যন্ত আপনাদের সাথে সময় দিতে পারবো নামাজের পর থেকে এবং আসরের নামাজ তৈরি অতটুকু তো আমি টাইম দিতে পারবো সবাই আমাকে তিন মিনিট চার মিনিট হিসাবে কথা বলবেন এবং নাম্বারটা আমি বলতেছি জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি টু সিক্স ওয়ান থ্রি এইট ওয়ান সেভেন জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি টু সিক্স ওয়ান থ্রি এইট ওয়ান সেভেন এই নাম্বারটা কিন্তু ক্যামেরা যে ওখানে আছে ওখানেও বাসানো থাকবে এবং আমি মুখেও বলে দিলাম যা হোক আসলে এবং নাম্বারটা যে কারণে দেওয়া হলো আমি অসুস্থ কারণে অনেকেই নাম্বার ইউটিউবে দিয়ে আমার কথা বলে অনেকেই টাকা আনছে আপনাদের কাছ থেকে আসলে সেটা আমি পাচ্ছি না বিদায়ী আজকে অনেক মিডিয়াই তারা এসেছে তারা জানতেছে যে বিদায় আমার কাছে আসছে যে মফিস তোমার নামে তো অনেক টাকা পয়সা আনতেছে এই কারণে তারা আমাকে বললো যে নাম্বারটা আমাদের সেটা নিয়ে দিয়ে দাও তারপরে এই নাম্বারটা দেওয়া হলো আসলেই আপনারা আমার সাথে কথা বলতে পারবেন এবং ডাক্তারে নিষেধ করেছে বেশি কথা বলার তাও আমি চেষ্টা করবো আমাদের সাথে বলতে তাও এক মাস রেস্ট এক মাস রেস্ট করছ বলতে বলছে এক মাস রেস্ট থাকবো এবং গান বাজনা এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে এখন গান বাজনা ডাক্তারে নিষেধ করেছে তাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি অত শিখি আবেদের মাঝে ফিরে আসতে পারি এই কথা শেষ করছি আবেদের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আসলে মফিজের সঙ্গে অনেক ভক্ত মফিজের সাথে কথা বলতে চান 
তারা মনে হয় দুপুর দুটোর থেকে বিকেল চারটা এই দুই ঘন্টার মধ্যে মুভি ফোন খোলা রাখবে এবং আপনাদের ত্রিশ সেকেন্ডে বেশি কেউ কথা বলেন না দয়া করে হ্যাঁ কারণ ওর তো নিষেধ ডাক্তারি নিষেধ আছে কথা বলা গান গান করা টোটালি নিষেধ আগামী এক মাস ও গান করবে না এটাই হলো মোটামুটি কথা অর্থাৎ এই নাম্বারটি আমরা স্ক্রিনেও দিয়ে দিব এটি একান্তই মুভিজে নিজস্ব নাম্বার এই নাম্বার ছাড়া আর কোনো নাম্বারেই আপনারা বিকাশ করবেন না মুভিজের নামে অন্তত এটি শেষ কথা প্রিয় দর্শক যে ছেলেটি মঞ্চ মাতাতো সেই ছেলেটি আবার মঞ্চে ফিরুক এটি চ্যানেল রূপালির প্রত্যাশা একটু আপনি কিছু বলবেন আচ্ছা তো চ্যানেল রূপাল রূপালির প্রত্যাশা যে এমন প্রতিভা যে অজ পাড়া গায়ে জন্মেছে সে বিশ্ব জয় করেছে ইউটিউব জয় করেছে সে আবার মঞ্চে এসে আগের মতো আপনাদের মন জয় করুক সে অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এটাই প্রত্যাশা করি আমাদের জন্য দোয়া করবেন মুভিজের জন্য দোয়া করবেন এবং শেষবারের মতো মুভিজের কণ্ঠ থেকে আপনারা একটু কথা শুনুন যাক আপনাদের কাছে যদি বেদবি ভুল করে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দিবেন। আসলে পিছিয়ে যারা আপনাদের দেখতেছেন এরাও আমার বক্ত না অন্য কই আসলে আমি তাদের ছেলের মতো এবং তারা দেখতে এসেছে আমাকে এবং ইউটিউবের মাধ্যমে তারা শুনেছে মুভিস কুটিপতি তারা বাস্তবে দেখতে এসেছে যে এখানে মুভিস কি অবস্থায় আছে কি করেছে না ওর বাবা কি করে দিয়েছে এটা দেখার জন্যই তারা এসেছে আসলে এসে আমার দেখ আমাকে আমি কোন জায়গায় থাকি এবং কীভাবে থাকি তা দেখতে এসেছে আমাকে আমার অসুস্থ বিদেই আমাকে দেখতে এসেছে আসলেই আজকে আপনারা দোয়া করছেন বিদায়ী আজকে আমি এতটুকু এগিয়েছিলাম আবার মানুষের কারণে এগিয়ে তো যায় না কারণ শত্রু এখনকার যে দেশটা আসলে এই দেশটা মানুষের কারণেই এগোতে যায় না আর আমার সাথে তো ভালো ভালো শিল্পী আছে কিন্তু আমাকে যদি একটু সহযোগিতা করতো তাহলে আমি আরও মনে হয় আগাইতে পারতাম কিন্তু আমার সহযোগিতা কম করে বিদায়ী আমি আস এই পর্যন্ত কিন্তু আমার শক্ত একটা গার্জেন নাই গার্জেন থাকলে তাহলে আমার নিজে নিয়ে কেউ রাজনীতি করতে পারতো না আজকে গার্জেন নাই বিদায় আজকে আমাকে নিয়ে রাজনীতি করে সবাই আমাকে নিয়ে বেশি খায় অনেকেই অনেক কিছু করে যা কাজ কষ্ট করতে বলতে চাই না আজকে অসুস্থ তা অনেক কথাই বললাম যদি আমার কথায় বাসায় ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সকলকে একটি চ্যানেল রূপালী পরিবেশনা